హే గైస్ వెల్కమ్ టు ఛానల్ సో టుడే మన టాపిక్ వచ్చేసి సూపర్ పొజిషన్ తీరం మీద ఒక ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేద్దాం సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే మనం ఈ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ నుండి ఓల్టేజ్ ఎంత ఫ్లో అవుతుంది అనేది ఈ ప్రాబ్లం యూజ్ చేసి మనం ఫైన్ చేయాలి సో సూపర్ పొజిషన్ తీరంలో మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి నార్మల్గా ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం మనకి ఫోర్ సోర్సెస్ అయితే కనపడుతున్నాయి సో సూపర్ పొజిషన్ తీరంలో ఏంటంటే మనం ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క సోర్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ మనం ఈ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ నుండి ఫ్లో అయ్యే ఓల్టేజ్ అనేది మనం ఫైన్ చేయాలి సో ఈ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ దగ్గర ఉండే ఓల్టేజ్ అనేది మనం ఫైన్ చేయాలి అంటే సూపర్ పొజిషన్ తీరంలో ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క సోర్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మిగతా అవి షార్ట్ చేయడమో లేకుంటే ఓపెన్ చేయడమో చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ట్వంటీ హోల్స్ని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఇది కరెంట్ సోర్సెస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతాయి ఓల్టేజ్ సోర్సెస్ వచ్చి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతాయి కదా సో ఈ విధంగా దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మిగతా రిమైనింగ్ త్రీ సోర్సెస్ కూడా మనం ఓపెన్ అని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా మనం ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కటి కన్సిడర్ చేసుకుంటూ టోటల్లీ ఫోర్ స్టెప్స్ చేయాలి సో ఎన్ని మనకి ఫోర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ స్టెప్స్ అనేది మనం అప్లై చేయాలి సో ఫోర్ స్టెప్స్లో మనకి ఏంటంటే వచ్చిన ఫోర్ ఓల్టేజెస్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఓల్టేజెస్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఓల్టేజ్ వస్తుంది కదా ఆ టోటల్ ఓల్టేజే మనకి ఓల్టేజ్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ అవుతుంది సో మనం ఫస్ట్ స్టెప్ చూసినట్లయితే సో మనకి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ నుండి వి వన్ సెకండ్ స్టెప్ వి టూ త్రా స్టెప్ నుండి వచ్చిన వి త్రీ ఫోర్త్ స్టెప్ నుండి వి ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఫోర్ స్టెప్స్ నుండి వచ్చిన ఓల్టేజ్ అనేది యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఓల్టేజ్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ స్టెప్ కన్సిడర్ చేసినట్లయితే టు ఫైండ్ వి వన్ సో వి వన్ ఓల్టేజ్ ఫైన్ చేయడం అంటే టు ఫైన్ వి వన్ ఓల్టేజ్ ఫైన్ చేయడం కోసం ఏంటంటే మనం ఈ ట్వంటీ వోల్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం సో ట్వంటీ వోల్స్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి సో గివెన్ డైగ్రామ్ చూసిన ట్వంటీ వోల్స్ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ అండ్ ది స్టాండ్ యాప్స్ వచ్చేసి కరెంట్ సోర్స్ కాబట్టి ఇదేంటంటే మనం సూపర్ పొజిషన్ తీరంలో ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక సోర్స్ కన్సిడర్ చేయాలి ఇండివిజువల్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే స్టెప్స్ ఫోర్ స్టెప్స్ ఫోర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓన్లీ వన్స్ ఒక ఓల్టేజ్ ఓన్లీ వన్ సోర్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మిగతా అవి వచ్చేసి షార్ట్ అండ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తూ ఉండాలని చెప్పాను కదా సో ఈ విధంగానే మనం దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ట్వంటీ వోల్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ సోర్స్ వచ్చి ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసేసాం సో ఇక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ ఓల్టేజ్ సోర్స్ కాబట్టి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తున్నాం షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే దీన్ని తీసేసి ఇక్కడ కంప్లీట్ షార్ట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ సోర్స్ వచ్చేసి మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది టర్మ్ సో ఇక్కడ మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అండ్ దిస్ ఈజ్ అ అప్ అండ్ అదే రీడ్రాన్ సర్క్యూట్ సో టు ఫైన్ వి వన్ మనం ట్వంటీ ఓవర్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి సో వచ్చిన డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ సింగిల్ లూప్ ఉంది ఈ లూప్ లో మనకి ఈ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ నుండి ఎంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అని మనం ఫైన్ చేయగలిగితే సో దిస్ ఈజ్ ఐ వన్ కరెంట్ సో ఈ ఐ వన్ కరెంట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి ఐ వన్ కరెంట్ సో ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ మనకు తెలిసినట్లయితే వి ఈస్కోల్ టు ఐఆర్ హోమ్స్ లా ప్రకారం వి వాల్యూ తెలుస్తుంది ఐఆర్ సో కరెంట్ అయ్యి తెలిస్తే ఆర్ ఉంది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఓల్టేజ్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ అనేది తెలుస్తుంది సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే కేవీఎల్ అప్లై చేసినట్లయితే సో ఫిఫ్టీన్ ఐ వన్ ఫార్టీ ఐ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఐ వన్ సో దట్ ఈస్ కేవీఎల్ లో ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఓల్టేజెస్ ఆల్ జెబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఓల్టేజెస్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా సో ఫిఫ్టీన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఫార్టీ ఐ వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీని నుండి మనం ఫిఫ్టీన్ ఐ వన్ ప్లస్ ఫార్టీ ఐ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సో ఐ వన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ త్రీ వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఐ వన్ ఓల్టేజ్ ఐ వన్ కరెంట్ వచ్చేసింది కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ ఓమ్స్ ఉంది కాబట్టి బై యూజింగ్ ఓమ్స్ లా ఓమ్స్ లా ఏంటి వి ఈక్వల్ టు వైఆర్ సో మనకి వి వాల్యూ తెలియాలి అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ ఓమ్స్ సో మనకి ఆల్రెడీ ఐ వన్ వాల్యూ తెలుసు సో ఈ ఆర్ వాల్యూ కూడా మనకి ఫిఫ్టీన్ ఓమ్స్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే వి వన్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇప్పుడు
అన్ని స్టెప్స్ చేయాల్సి వస్తుంది సో సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి టు ఫైండ్ వీ టూ సో వీ టూ ఫైండ్ చేయడం కోసం మనం ఏంటంటే ఈ టెన్ వోల్స్ ని కన్సిడర్ చేసాము దీన్ని కరెంట్స్ ఆల్వేస్ కరెంట్ సోర్సెస్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతాయి మనం ఇది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి మూడు మనం తీసుకోకూడదు సో కరెంట్ సోర్సెస్ వచ్చేసి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతాయి ఇదో వచ్చేసి మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది సో ఇవి రెండు ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు ఇది షార్ట్ అయినప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఫస్ట్ స్టెప్ లాగే ఒక లూప్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కేవీలు అప్లై చేసేసి డైరెక్ట్ మనం ఏంటంటే ఇందాక సేమ్ ప్రాసెస్ లాగే డైరెక్ట్ ఐ టూ ఐ టూ కరెంట్ దిస్ ఈస్ ఐ టూ కరెంట్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు సో ఐ టూ కరెంట్ వచ్చేసింది అంటే టు ఫైండ్ వి టూ అంటే కేవీలు అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఐ టూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఐ టూ ఫార్టీ ఐ టూ మైనస్ టెన్ ఈక్వల్ టు జీరో టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫార్టీ ఐ టూ సో ఈ విధంగా ఏంటంటే కేవీఎల్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో సాల్వ్ చేసినట్లే సెకండ్ స్టెప్ లో కూడా సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఐ టూ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఐ టూ కరెంట్ తెలుస్తుంది సో దెన్ ఐ టూ తెలియగానే ఐ టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు వీ టూ కదా సో వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ బై ఓమ్స్ లో అని చెప్పాను కదా ఇంత ఫస్ట్ స్టెప్ లో సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఆర్ సో ఐ టూ మనం వచ్చేసి ఈ విధంగా కేవీఎల్ ప్రాసెస్ నుండి ఐ టూ ఫైన్ చేసాం ఆర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఓమ్స్ కదా సో దాని నుండి టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వచ్చేసి వీ టూ వస్తుంది సో మనకి వీ వన్ వీ టూ వచ్చేసింది సో వీ త్రీ వీ ఫోర్ తెలియాలి సో వీ త్రీ తెలియడం కోసం ఏంటంటే ఇందాక టూ సోర్సెస్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ టూ ఫైన్ చేసాం ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ నుండి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఫైన్ చేసాం సో ఇప్పుడు థర్డ్ సోర్స్ ని ఏ రిమైనింగ్ ఉన్న టూ సోర్సెస్ నుండి ఏదైనా ఒక దాన్ని థర్డ్ సోర్సెస్ ని కన్సిడర్ చేసి మిగతావి షార్ట్ అండ్ ఓపెన్ చేసుకుంటూ పోవాలి సో ఈ వీ టూ ఫైన్ వీ త్రీ వాల్యూ ఫైన్ చేయడం కోసం ఏంటంటే రిమైనింగ్ అంటే థర్డ్ సోర్స్ ఏదైనా థర్డ్ సోర్స్ అయినా ఈ టెన్ యాంప్స్ మనం కన్సిడర్ చేసాము సో ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసాము ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేసాము పైన ఉన్న కరెంట్ సోర్స్ ని వచ్చేసి ఓపెన్ ఓపెన్ చేసాం సో అందుకని చెప్పేసి ఈ విధంగా మనకు ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం టూ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్ ప్రకారం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే టూ లూప్స్ కనపడుతున్నాయి బట్ టూ లూప్స్ మధ్యలో ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ అనేది అప్లై చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఆల్సో సూపర్ మెష్ అప్లై చేసేసి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఒక కరెంట్ సోర్స్ అండ్ టూ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ టూ రెసిస్టెన్స్ కూడా ప్యాలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనం అప్లై చేసాం సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇక్కడ ఐ త్రీ కరెంట్ అంటే టు ఫైన్ వీ త్రీ కాబట్టి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఓమ్స్ నుండి ఐ త్రీ కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో మనం ఫైన్ చేయాలి సో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఈ ఈ విధంగా ఉంది ఇటు వచ్చేసి ఆపోజిట్ లో మనం ఫ్లో అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వీ ఫోర్ ఫైన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అక్కడ మనం సైన్స్ అనేది కొంచెం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు ఐ త్రీ కరెంట్ ఫైన్ చేయాలి బై యూజింగ్ మెషన్ సూపర్ మెషన్ అనాలిసిస్ ఆర్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ సో ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి టూ మెథడ్స్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేసినట్లయితే టెన్ ఇంటూ ఫార్టీ బై ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా సో దిస్ ఈ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అంటే సెల్ఫ్ కరెంట్ ఫైన్ చేయడం కోసం ఏ ఒకటి గివెన్ కరెంట్ ఇంటూ దానికి ఆపోజిట్ లో ఫార్టీ బై ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా చేస్తే ఐ త్రీ కరెంట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఐ త్రీ ఫైన్ చేసేసాం సో మెదడ్ వన్ నుండి మెదడ్ టూ ఏంటంటే సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ లో కూడా ఇది సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై అయింది కాబట్టి సూపర్ మెష్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ మనం ఫైన్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ఐ ఐ సూపర్ మెష్ లో ఇది ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ కరెంట్ గా కన్సిడర్ చేయండి సో ఐ వన్ మైనస్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ యాంప్స్ టెన్ యాంప్స్ వచ్చేసింది సో నేను వచ్చేసి సూపర్ మెషన్ అల్స్ సంబంధించిన వీడియో లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు సూపర్ మెషన్ అల్సిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇక్కడ సూపర్ మెషన్ అనాలిసిస్ దీనికి సూపర్ మెష్ అప్లై చేసాం కాబట్టి
అండ్ ఐ టూ వాల్యూ రాగానే పోయి ఐ వన్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకు ఐ వన్ వాల్యూ కూడా వస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటి కావాల్సింది ఇక్కడ ఐ వన్ కరెంటే కదా ఫ్లో అవుతుంది ఈ లూప్ లో సో ఐ వన్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ లూప్ లో మనకి ఐ వన్ కరెంట్ రాగానే ఐ వన్ కరెంట్ ప్లస్ ఐ త్రీ కరెంట్ గా ఉందా మనకి ఓల్టేజ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చేసిన కరెంట్ సేమ్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చేసి రెండు మెథడ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా అప్లై అవుతున్నాయి సో దెన్ ఆఫ్టర్ మనకి వి త్రీ కరెంట్ కావాలి కాబట్టి ఐ త్రీ ఇంటూ ఆర్ ఐ త్రీ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఓమ్స్ లో ప్రకారం చెప్పాను కదా దిస్ ఈస్ ఐ త్రీ కరెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆర్ సో మనకి వి త్రీ వాల్యూ కూడా వస్తుంది సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఏంటంటే టు ఫైన్ వి ఫోర్ వి ఫోర్ ఫైన్ చేయడం కోసం ఈ పర్టికులర్ లూప్ అప్లై చేసాం సో దీంట్లో ఈ కన్సిడర్ ఈ కరెంట్ ని కన్సిడర్ చేసాం మిగతా అవన్నీ షార్ట్ అండ్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఈ విధంగా సర్క్యూట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి లో ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేసి ఇవి నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి ఐ ఫోర్ కరెంట్ వచ్చేసి జీరో అవుతుంది ఐ ఫోర్ జీరో అయినప్పుడు వి ఫోర్ కూడా జీరో అవుతుంది సో లో ఓమిక్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది కరెంట్ సో అందుకని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ రెసిస్ట్ సర్క్యూట్ కి సో అందుకని చెప్పేసి మనకి ఐ ఫోర్ వి ఫోర్ జీరో అవుతాయి సో దెన్ ఆఫ్టర్ వి టోటల్ తీసుకోండి వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ వి ఫోర్ వి వన్ వాల్యూ వి టూ వాల్యూ వి త్రీ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇందాక చెప్పాను కదా కరెంట్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వి త్రీ వాల్యూ మైనస్ వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఫైవ్ మైనస్ జీరో ఈక్వల్ టు మైనస్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో టోటల్ వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ ఓమ్స్ వచ్చేసి మనకి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ వస్తుంది సో సూపర్ పొజిషన్ తీరంలో ఎప్పుడైనా మనం ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువల్ గా ఒక వోల్టేజ్ ని ఎనీ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ సోర్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ వన్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మిగతా అవన్నీ షార్ట్ ఆర్ ఓపెన్ చేయాలి ఎప్పుడైనా వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ అవుతాయి మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే కన్సిడర్ చేయనప్పుడు షార్ట్ అవుతాయి కరెంట్ సోర్సెస్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా ఈ లా యూజ్ చేసేసి మనం ఇండివిజువల్ గా ఒక ఒక్కొక్క సోర్స్ కి మనం వోల్టేజ్ ఫైన్ చేసి టోటల్ సమ్ చేస్తే మనకి టోటల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేయాలి థ్యా